നമസ്കാരം ഞാൻ കൈലാസ് മേനോൻ ഫൈനൽസ് എന്ന മൂവിയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഫൈനൽസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയും ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ് ഫൈനൽസ് എൻ്റെ കഥ ആദ്യമായി കേട്ട നിമിഷം മുതൽ ഞാനതിൽ വളരെയധികം ഇൻവോൾവ്ഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒബ്സസ്ഡ് ആവാനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ്ഡാണ് അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഫൈനൽസ് ഇതിൽ ഫൈനൽസിൽ നാല് പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നീ മഴവില്ല് പോലെ എന്നുള്ള പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ അത് മൂവി ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്ന മൂവിയാണ് അപ്പം ഒരു ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ റജീഷ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റജീഷയുടെ പേരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നിരഞ്ജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു പാവം ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഈ മൂവി ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൽ വോയ്സും ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ വോയ്സും പാട്ടിന് വേണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് നരേഷ് അയ്യറിനെ കൊണ്ട് മെയിൽ വോയ്സ് പഠിക്കുന്നതും ഫീമെയിൽ വോയ്സ് ആര് കൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാമറമാൻ സിനു സിദ്ധാർത്ഥ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രിയ വാര്യർ പാടിയ ഒരു പാട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ആ ടെക്സർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഈ പാട്ടി കുട്ടി പാടിയാൽ നന്നാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നി പിന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് പാട്ടിനെ എത്തിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും അലോങ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഒരു സോങ് സിംഗിങ്ങും കൂടെ വന്നപ്പം ആ പാട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രിയയ്ക്ക് പാട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അയച്ചു കൊടുത്ത് പ്രിയ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അതിനെ പഠിച്ച് വന്നത് കാരണം എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്ക് പാടുന്നതിലെ കറക്ഷൻസും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീലിനൊക്കെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ പ്രിയയുടെ സിംഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾഡ് ഒരു ഓപ്പൺ സിംഗിങ് ആണ് യൂഷ്വലി മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിംഗിങ് സ്റ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽ വോയ്സ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റസൻ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്നു ഫീമെയിൽ വോയ്സ് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സിംഗിങ് വന്നു അപ്പോൾ അത് പാട്ടിനെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എന്ന് എഴുതി കാണുമ്പം കാരണം ഞാനൊക്കെ കേട്ട് വളർന്ന പാട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പാട്ടുകൾ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനുള്ളൊരു അവസരം തേടി ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വഴി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നതും അന്ന് കണ്ട അന്ന് അന്നൊരു ഈവനിങ് ഒരു വൈകിട്ടാണ് കാണുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂഡിലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും നീ ചെയ്ത ട്യൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തപ്പം ആ ട്യൂൺ ഒന്ന് മൂളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൂളിയ ട്യൂണിന് അപ്പം തന്നെ എഴുതി പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ എഴുതി ഒരു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ പേപ്പറിലേക്ക് തന്നു നീ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ കിട്ടിയ വരികൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അതിങ്ങനെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മൂവിയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിറക്ടർ അരുൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി വിഷ്വൽസിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ വരികളും ആ ട്യൂണും ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ നാളെ കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അരുണിനെ ഈ പാട്ട് ആ വിഷ്വലിൻ്റെ കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടും ആ വിഷ്വലൻസും അത്രയധികം സിങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പോലത്തൊരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം അത്രയും സിങ്കായിട്ട് തോന്നും അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞുപോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ പാട്ടാണെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടു വരുമ്പോഴാണ് ആ പാട്ട് വെറുതെ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാട്ടാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ക്രൂവിൽ എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആ പാട്ടായിരിക്കും കാര്യം ആ പാട്ടാണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു ആത്മാവ് അപ്പം അതുപോലെ അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് യാസിൻ നിസാർ ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകളാണ് അതുപോലെ ബെന്നി ദയാൽ ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് സോങ് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗിരീഷ് പുതിഞ്ചേരി എഴുതിയ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസ് എന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ പ്രിയ വാര്യർ നരീശ്വരൻ ചേർന്ന് മറ്റേ പാട്ട് നീ മഴ വീട്ടിൽ പോലെയുള്ള പാട്ട് പാടിയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം ആഡ്സ് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ബേസാണ് അത് നമുക്കൊരു വൺ ഫൈവ് ഡേ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയല്ല ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം അവർ വർഷങ്ങളായി നമ്മളെ നമ്മുടെ ലോയൽ ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഫിലിംസും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ അതിൻ്റേതായ ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഈസിയർ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ആ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളൊരാളുടെ ആളെ മാത്രം നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എന്താണോ അത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആ ആഡിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതൊരു ഏജൻസി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവരെല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ആയിരിക്കണം അതും ഒരു മിനിറ്റോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഭയങ്കര ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുമാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പം ഓരോ ആഡ് വരുമ്പോഴും ആ ആഡിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടറും അതിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റും വരുന്നത് ഓരോ ആഡും നമുക്ക് ഓരോ ഹിറ്റുകളാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ വരിക അപ്പം അതൊരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കറക്ഷൻസും സജഷൻസും റിജക്ഷൻസും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതങ്ങനേ റിജക്ട് അടിച്ചു വിടുന്നുള്ളൂ അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇമോഷണലിയും ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീൽഡാവണം ഇല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം ആ കണ്ടിന്യൂസ് റിജക്ഷൻസ് നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ ആഡ് ചിലപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് റിജക്റ്റ് ആയി പോകും നല്ല മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് കാരണം ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടത് എന്തോ അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഈ മൂവിയിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് ഇതൊരു സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നേക്കുന്നതല്ല ഈ മൂവിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവിയിൽ ഡയറക്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡയലോഗ്സ് കുറവാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിലൂടെയാണ് കണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പടത്തിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വരും അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് വരുന്നൊരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മണിമുൾ രാജ്ഭട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ മണിമുൾ രാജ്ഭട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂറും ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വാശി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നന്നായി നന്നായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ധൃതി പിടിച്ച് ഇത്രയും
അതിന് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചപ്പാത്തി വരാനിരിക്കുന്ന എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ സീറോ സിക്സ് എന്നൊരു മൂവി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സോങ്ങിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലി എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ എന്ന മൂവിയിലത്തെ ഒരു ലവ് സോങ് ഉണ്ട് ആ സോങ് ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതിലെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് അതുപോലെ സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുണ്ട് ഭരത് അഭിനയിക്കുന്ന മൂവിയാണ് അതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൽബി ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിനു സിദ്ധാർത്ഥ് ക്യാമറമാൻ സിനു സിദ്ധാർത്ഥ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ എന്നൊരു മൂവിയുണ്ട് തീവണ്ടിയുടെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഫെൽനിയുടെ ഒരു മൂവിയുടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാല് പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം മലയാളം സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ലിറിക്സ് ചെയ്യാറ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് ലിറിക്സ് ആദ്യം ചെയ്ത് അഡ്വൈസിങ് ഫീൽഡിൽ ലിറിക്സ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വരും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുക മൂവീസ് മോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ ശേഷം തന്നെ ലിറിക്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഫ്രീഡം കൂടുതലുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കിട്ടും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ലിറിക്സ് എല്ലാവരും മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് ലിറിക്സ് എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ പഴയ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ വരികൾ കിട്ടിയിട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന കാലം മാറി കൂടുതലും ആൾക്കാർ മ്യൂസിക്കിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ലിറിക്സ് എഴുതുന്നത് ഓണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ മൂവീസും എല്ലാവരും കാണണം അതുപോലെ ഫൈനൽസ് എന്ന ചെറിയ ഒരു സിനിമ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് അപ്പം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാണാതെ പോകരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ചെറിയ പടമായതുകൊണ്ട് കാണാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും മൂവി കാണുക സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുക ദിനവും പുതിയ വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് ആരോസ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ